నమస్కారం రీతూస్ డాట్ కామ్ సి ట్యూటోరియల్కి మీకు స్వాగతం ఈ పాఠంలో మనము ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్స్ వీటి గురించి తెలుసుకుందాం ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్స్ అంటే ఏంటి ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్ డైరెక్టివ్స్లో ఉన్న వేరియస్ వెరైటీస్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకుందాము ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్స్లో ఉన్న వేరియస్ వెరైటీస్ వచ్చేసి హ్యాష్ డిఫైన్ హ్యాష్ ఇఫ్ హ్యాష్ ఎల్స్ హ్యాష్ ఇఫ్ డెఫ్ హ్యాష్ ఇఫ్ అండ్ డెఫ్ వీటన్ని గురించి మనము ఈ పాఠంలో తెలుసుకుందాము ఫస్ట్ మనము అసలు ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్స్ ఎందుకు అవసరము అనే దాని గురించి ఒక స్మాల్ డిస్కషన్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు మీరు చూసిన ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి ఇంట్ మార్క్స్ ఆఫ్ వన్ ఫిఫ్టీ సో ఏం చేస్తున్నట్టే ఈ మార్క్స్ అనే అరేస్ లైక్ లెట్స్ ఐ హ్యావ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ అనుకోండి ఆ వన్ ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్కి నేను మార్క్స్ స్టోర్ చేస్తున్నాను సో ఈ వన్ ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్కి మార్క్స్ స్టోర్ చేయడానికి నాకు ఈ అరే సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు నేను ఈ అరే ప్రింట్ చేయాలి అనుకోండి అప్పుడు ఐ హ్యావ్ టు పాస్ మార్క్స్ అండ్ ది లెన్ సో ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి ఈ మార్క్స్ ప్రింట్ చేయడానికి ఈ ప్రింట్ ఫంక్షన్కి నేను మార్క్స్ ఇంకా వన్ ఫిఫ్టీ అనే నెంబర్ పంపించాలి ఎందుకంటే వన్ ఫిఫ్టీ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అని చెప్పడానికి వన్ ఫిఫ్టీ పంపించాలి ఇప్పుడు ఇలా మనం ప్రోగ్రామ్ రాస్తే యాక్చువల్గా ప్రాబ్లం ఏమి వస్తుందంటే రేపు పొద్దున వన్ ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ కాదు క్లాస్లో వచ్చేసి వన్ ఎయిటీ స్టూడెంట్స్ ఉండదు ఉండొచ్చు అనుకుంటే అప్పుడు మనం ఇక్కడికి వెళ్ళి వన్ ఎయిటీ అని చేయించేయాలి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి వన్ ఎయిటీ అని చేయించేయాలి అండ్ ఎక్కడైనా మీరు ప్రోగ్రామ్ మీరు ప్రోగ్రామ్ జనరల్గా చూసారంటే ఒక ఫైల్ మాత్రమే ఉండదు టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఫైల్స్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మీరు ఒక చోట మర్చిపోయారు అనుకోండి చేంజ్ చేయడం వన్ ఫిఫ్టీ నుంచి వన్ ఎయిటీకి దెన్ ఇట్ క్రియేట్స్ అ ప్రాబ్లమ్ సో అందుకని ఏం చేయొచ్చు అంటే వీ కెన్ డిఫైన్ అ కాన్స్టెంట్ సో ఈ కాన్స్టెంట్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము అంటే దీన్నే ప్రీ ప్రాసెస్ డైరెక్టివ్ అని కూడా అంటారు హ్యాష్ డిఫైన్ నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ సో నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఫిఫ్టీ ఇంకా ఈ నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అనే మనం హ్యాష్ డిఫైన్ చేసింది ఇక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ కూడా మనము ఈ ఫంక్షన్ ఇప్పటికి నేను క్రియేట్ చేయలేదు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇక్కడ కూడా మనం నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ సో నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ చేంజ్ అయ్యారు అంటే ఓన్లీ ప్లేస్ యూ నీడ్ టు చేంజ్ ఇస్ హియర్ సో నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ థౌసండ్ కానీ ఫోర్ థౌసండ్ కానీ అయ్యారంటే ది ఓన్లీ ప్లేస్ టు చేంజ్ ఇస్ దిస్ ఇప్పుడు ఇలా మనం డిఫైన్ చేస్తే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు నేను జస్ట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ని కంపైల్ చేసి జస్ట్ మేక్ షూర్ ఇట్ రన్స్ సో ఎరస్ట్ పెడుతుంది ఎక్స్ప్రెషన్ సింటాక్స్ ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే నేను చేసిన మిస్టేక్స్ గుర్తుంచుకోండి హ్యాష్ డిఫైన్ లో ఇజ్ ఈక్వల్ టు అనేది పెట్టకూడదు అండ్ ది నెక్స్ట్ మిస్టేక్ ఐ మేడ్ వాజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని పెట్టేసి సెమీక్వల్ అని కూడా ఇచ్చాను సో మీరు యాక్చువల్గా హ్యాష్ డిఫైన్ యూస్ చేసేటప్పుడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇవ్వకూడదు సెమీకోల్ అని కూడా ఇవ్వకూడదు యాక్చువల్గా ఏమవుతుందంటే మీరు చూసారంటే ఇందాక నేను ఇక్కడ సెమీకోల్ అని పెట్టినప్పుడు యాక్చువల్గా కంపైలేషన్ ఎర్రర్ వచ్చింది నేను ఇది రన్ చేస్తే కంపైలేషన్ ఎర్రర్ వచ్చింది ఎందుకంటే యాక్చువల్గా సి ప్లస్ ప్లస్ సి కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అని ఎక్కడెక్కడ ప్రోగ్రామ్లో ఉందో అని సెర్చ్ చేసి అక్కడక్కడ అంతా త్రీ హండ్రెడ్ అని రిప్లేస్ చేస్తుంది సారీ సి కంపైలర్ కాదు యాక్చువల్గా దెర్ ఆర్ టూ ప్లే టూ స్టెప్స్ ఫస్ట్ ఈజ్ కాల్ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ సెకండ్ ఇచ్చి వచ్చి కంపైలింగ్ ప్రీ ప్రాసెసింగ్ స్టెప్లో ఏమవుతుందంటే మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసిన ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్స్ అన్నీ ఎగ్జ్యూట్ అయ్యి రీప్లేస్ అవుతాయి సో ఇప్పుడు ఈ టెంప్ డాట్ సి అనే ఫైల్లో మనం ఎక్కడెక్కడ ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్స్ ఇచ్చాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీఈడిఏ డాట్ హెచ్ ఇది ఒక ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్ మనం ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తున్నాం ఇప్పటి వరకు మనం హ్యాష్ డిఫైన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అని ఇచ్చాం ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ప్రీ ప్రాసెసింగ్లో ఏమవుతుందంటే ఈ టెంప్ డాట్ సి ఫైల్ తీసుకొని సి వచ్చేసి ఇంటర్నల్గా టెంప్ వన్ డాట్ సి అనే ఫైల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రియేట్ చేస్తుంది దాంట్లో ఏం చేస్తుందంటే ఈ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నదంతా ఇట్ విల్ రీప్లేస్ బై త్రీ హండ్రెడ్ మన నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్కి ఏ వాల్యూ ఇచ్చామో ఆ వాల్యూ తోటి
ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే యాక్చువల్గా మనం ఇది కంపైల్ చేస్తే యాక్చువల్గా కంపైల్ చేస్తే యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ప్రీ ప్రాసెసర్ రన్ని దాని తర్వాత కంపైలేషన్ జరుగుతుంది సో ఇక్కడ నేను కంపైల్ అయిన కొట్టంగానే ఏమవుతుందంటే ఈ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్న ప్లేసెస్లో అన్నిట్లలో ఈ త్రీ హండ్రెడ్ సెమీ కొలన్ అనేది రీప్లేస్ అవుతుంది సో త్రీ హండ్రెడ్ ఇక్కడ త్రీ హండ్రెడ్ సెమీ కొలన్ అని ఇచ్చాను కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అని ఎక్కడెక్కడ ఉందో సీ వచ్చేసి వెతికేసి ప్రీ ప్రాసెసింగ్ స్టేజ్లో ఇట్ విల్ రీప్లేస్ బై ఆర్ త్రీ హండ్రెడ్ సెమీ కొలన్ త్రీ హండ్రెడ్ సెమీ కొలన్ ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ సెమీ కొలన్ కూడా ఇచ్చాను సో ఇప్పుడు మీరు ఇది రన్ చేస్తే కంపెలేషన్ ఎర్రర్ వస్తుంది చూసారా ఎర్రే బౌండ్స్ సేమ్ ఎర్రర్ మనకి నేను ఇక్కడ సేమ్ ఎర్రర్ మనకి విల్ గెట్ వెన్ ఐ యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో ఎందుకంటే త్రీ హండ్రెడ్ సెమీ కొలన్ అని రీప్లేస్ అవుతుంది సో దిస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హ్యాష్ డిఫైన్ యూజ్ చేసినప్పుడు మీరు ఒట్టి వాల్యూ మాత్రమే ఇవ్వాలి సెమీ కొలన్ అక్కర్లేదు హ్యాష్ డిఫైన్ ఎం చేయడానికి యూ డోంట్ నీడ్ అ సెమీ కొలన్ సో ఇప్పుడు మీరు కంపేర్ చేశారు అంటే సక్సెస్ సో ఈ మార్క్స్ వచ్చేసి ఇప్పుడు నా త్రీ హండ్రెడ్తో క్రియేట్ అవుతుంది సో రేపొద్దున మీరు ప్రోగ్రామ్లో ఎక్కడెక్కడ ఈ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ రిఫర్ చేయాలో అక్కడక్కడంతా నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అనేది మీరు పెట్టచ్చు అప్పుడు మీరు లేటెస్ట్ స్టేజ్లో ఏదైనా చేంజ్ చేయాలన్నా ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ ఇప్పుడు అలానే యూ హ్యావ్ ఈ ప్రీ ప్రాసెస్ డైరెక్టరీస్లో మనం నార్మల్ ఇఫ్ చూసాం నార్మల్ ఇఫ్ అంటే కంపైల్ అయ్యేటప్పుడు రన్ అయ్యే ఇఫ్ సో అది వచ్చేసి వాల్యూస్ బేస్ చేసి ఉంటుంది అనమాట నార్మల్ ఇఫ్ వచ్చేసి విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ వేరియబుల్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ బేస్డ్ ఆన్ వేరియబుల్స్ కాకపోతే ఇప్పుడు మనము ప్రీ ప్రాసెసర్ ఇఫ్ చూస్తున్నాం సో ఈ ప్రీ ప్రాసెసర్ ఇఫ్ ఏంటంటే ఇట్ కెన్ బి బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ లైక్ ఆన్ ది ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్స్ సో ఇఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ హ్యాష్ ఇఫ్ ఆర్ ఇఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ గ్రేటర్ దాన్ థర్టీ అని ఇస్తాను నేను ఇఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ గ్రేటర్ దాన్ థర్టీ హ్యాష్ అండ్ ఇఫ్ హ్యాష్ ఇఫ్ అండ్ హ్యాష్ ఎండ్ ఇఫ్ ఇక్కడ ఓపెన్ ప్లేస్ క్లోజ్ ప్లేస్ కాదు దాట్స్ వన్ థింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిమెంబర్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక ప్రింట్ ఎఫ్ ఇస్తున్నాను ప్రింట్ ఎఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ గ్రేటర్ దాన్ థర్టీ మీరు ఇప్పుడు నేను ఇద్దరు డీబుక్ చేసి చూసానంటే చూసానంటే ఎఫ్ సెవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ వచ్చేసి గ్రేటర్ దాన్ థర్టీ ఆ ఎస్ సో యాక్చువల్గా ఈ ప్రీ ప్రాసెస్ డైరెక్టివ్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ ఈ కంపైల్ స్టేజ్లో ఫస్ట్ రన్ అయ్యే స్టేజ్లోనే ఈ కోడ్ అంతా రీ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ వాల్యూ చూసి ఈ త్రీ హండ్రెడ్ గ్రేటర్ దాన్ థర్టీ కాబట్టి కోడ్లో ఈ ఇఫ్ఏ ఉండదు అనమాట ఇప్పుడు యాక్చువల్గా బికాస్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ థర్టీ అది సి వచ్చేసి కెన్ డిట డిసైడ్ అట్ ది ప్రీ ప్రాసెసింగ్ స్టేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈ ట్రీస్ ఆఫ్ కోడ్ డైరెక్ట్గా కోడ్లో ఉంటుంది అనమాట ప్రింట్ ఎఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ గ్రేటర్ దాన్ థర్టీ మీరు చూసారంటే ఇఫ్ అనేది ఎగ్జిక్యూటే కాదు ఈ ఇఫ్ అనేది ముందే ప్రీ ప్రాసెసింగ్ స్టేజ్లోనే అది చెక్ చేసుకొని ఆ కోడ్ లైన్ ఉండాలా లేదా అనేది డిసైడ్ అవుతుంది సో ఈ కోడ్ లైన్ ఇప్పుడు ఈ కంపెలేషన్ దాంట్లో ఉంది సో మీరు చూసారంటే ప్రింట్ ఎఫ్ అయింది నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ గ్రేటర్ దాన్ థర్టీ అనేది మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు దాని తర్వాత కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో అదే ఇప్పుడు నేను నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్కి వాల్యూ లెట్స్ ఏ నేను నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ వాల్యూ మార్చాను అనుకోండి ట్వంటీ ఫైవ్ అని చేస్తున్నాను అనుకోండి ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇస్ లెస్ దెన్ థర్టీ కదా సో ఈ కండిషన్ ట్రూ కాదు ఇప్పుడు రన్ చేసి చూద్దామా ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎఫ్ సెవెన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ మీరు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా నోటీస్ చేయాలంటే ఏంటంటే అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్గా యాక్చువల్గా ఈ పీస్ ఆఫ్ లైన్ ప్రింట్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ గ్రేటర్ దాన్ థర్టీ అసలు కంపైలేషన్ దాంట్లోనే ఉండదు అనమాట ఎందుకంటే ఇది ప్రీ ప్రాసెసింగ్ స్టేజ్లోనే ఈ వాల్యూస్ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై కాలేదు కాబట్టి ఇది స్కిప్ అయిపోయి ఈ కోడ్ కండిషన్ యాడ్ చేయకుండా సిఏ కంపైల్ లైక్ కంపైల్డ్ కోడ్ జనరేట్ అయ్యేది లైక్ జనరేటెడ్ క్లాస్ ఫైల్లో ఈ స్టేట్మెంటే ఉండదు అనమాట సో ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే ఎఫ్ సెవెన్ డైరెక్ట్గా ఐ ఈజ్కుల్ టు ఫైవ్ నుంచి క్లియర్ స్క్రీన్కి జంప్ అయిపోతుంది సో క్లియర్ స్క్రీన్కి జంప్ అయిపోయిపోయింది మీరు నార్మల్గా ఇఫ్ కండిషన్ యూజ్ చేసుంటే ఈ ఇఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది బికాస్ దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ వేరియబుల్స్ విచ్ 
number of strings. less than equal to 30 so did the hash if and uh, pre processed directory hash else uh, next to chess it on a pre processed directory one more pre processed directory is hash if def if the and a e constant define a in the so if you do a number of students and a constant define a unit same in this Number of students and a constant define a unit, e code executor the matter. So number of students is defined. So we just enter. Oops. Enter the value. Press on just to know. We just enter. Direct the printf work in the. If define number of students at the pump pre compilation, sorry, in the pre processing stage, learn it at the choosy okay number of students and a variable in the cupboard. The e line would include shayali. So, make sure that number of students is defined and a good output low. You can compare it later. The number of students and a good print and the usual code. So, you put a mirror. Next to chess, manamo. Uh, hash next to chess if not defined so if and def and if a variable and not defined i the execute so if you do actually a variable defined i in the cupboard a code execute card you debug chess to surrender actually you could e line of code execute a card so okay so when we put a pre-processing directives green steps could number pre-processing stage and edit uh, it's before generation of the object code. So object code generator work munde e line of code as a object code lo undala leda and decide chase the pre-processing stage. E pre-processing lo mere constants define chaye chu. Ila number of students ila even a constants declare chaye chu. E hash include gula pre-processing directive hai. Alane e hash if hash and def uh, hash def hash if def with an election and the programming near pin challenge in the month you may never change a program to our amir c c plus plus java j2e and data structures and it's covered until next time bye